biar 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 kyu kue ni kah bisa kyu kue ni kah bisa hilal ini apa sih asal sevi bila we misuwe suku tomoa bila we misuwe suku tomoa eh umbuamu Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Counted Digital TV. Na kama kawaida, wana ku request if in case you're new here, na huja subscribe to this YouTube channel, make sure you hit the subscribe button. So guys, ni sikuya huzuni sana kwa wana TZ na ma fans wote, yani Kenya, Afrika yote. Kutokana na kifo cha uja mamoja ambaye na julikana kama Charming Charles. Charming Charles, Uh, alikuwa mwigizaji na pia ni mtu ambaye alikuwa anapeana mawaidha sana pale kwa TikTok na social media platform zake mawaidha kuhusu maisha video yake ya mwisho aliyo post siku tatu ambazo zimepita alikuwa anaelezea watu ya kwamba chochote unachofanya hapa duniani e, hard work yenye unaweka unafanya hii duniani unafanya sio kwa ajili ya watu wengine unafanya ili we mwenye ujifaidi na pia uweze kufaidi na interview ya mmoja wa rafiki yake um, uh, ali, alipoongea akasema kwamba Chami uh, Charles alikuwa sana mambo yake mengi akiongelelea kuhusu mama yake na alikuwa anasema kwamba iwapo tungejua maisha ile mama ya Chami Charles alikuwa anaishi tungekuwa already tushachanga hata tumsaidie aishi maisha mazuri kumaanisha kwamba mama yake hakuwa na maisha mazuri sema chami kufa kufariki kutangulia hata iniumi kinachoniuma kikubwa ile malengo ambayo alikuwa ameyapanga bro simone chami kila siku anaongea video kuhusu mama yake hakuna mtu yote ambaye anajua hali ya mama yake natamani hata nipate nusu saa tu nimwambie bro sorry na ndio maana huyu kijana alikuwa anajituma juu chini ili aweze kujifaidi na pia kufaidi familia yake na mojapo ya video yake alisema ya kwamba e, watu wenye wanataka kumroga wanataka kumroga kwa ajili gani na yeye mwenyewe anajif, anajitahidi aweze kutunza familia yake ndugu zake dada zake hiyo video aliangazia maswala kadhaa ambapo alisema kama una, unataka kumroga lazima pia ukue tayari kuchukua majukumu yake yenye anatimiza kwa hivi sasa na kulingana na comment section ninaona watu wengine wakisema kwamba hii kisa imetokea the same way ya baba Mona ilitokea ambapo baba Mona alitabiri mambo kadhaa then kifo ikampata one of the comment na bonta kusomea hapa inasema this is how baba Mona said about death na akafa rep rip bro sing with the angels in heaven mambo mingi eh, comment mingi sana zimeza kuandikwa hatuwezi jua ni nini hasa haswa inafanyika kwa sababu saa zingine unapata mtu akikaribia kukufa unajihisi ni kama uko karibu lakini we mwenyewe labda hujui kuna mambo kadhaa unapatanga mtu ameongea na inakuwa hiyo ndio mwisho wake na pia kuna wenye huwa wanafanya tu mzaha na kitu inafanyika na inakuwa ni hivyo tu. Lakini ujamaa kulingana na video zake, mimi naona video zake alikuwa anaelezea watu mawaidha, kupea watu mawaidha. Lakini disaster imempata. So tufanye nini jameni? Uh, tuseme tu rest in peace bro. Dance with the angels. We mourn with we mourn eh, na familia yao na wana TZ wote. Juzi tumempoteza mama ambaye alikuwa champion kwa TikTok pia. Uh, Rebecca Livingston. Rebecca Livingston amekuwa anaonekana pia mwenye afya. Lakini all of a sudden tukasikia tu amegojeka kidogo na amekufa. Huu kijana pia hakuwa anaonekana hata akifanya video yake ya mwisho yenye alifanya siku tatu ambazo zimepita. Alikuwa anaonekana mwenye afya hata akimalizia video. Hakuwa anaonekana akiwa na tatizo lolote. Saizi ndio huyo ambaye 
siku tu imefika na ikakuwa ni hivyo na amekufa baba mona pia alifanya video yake ya mwisho na aka travel na akakufa through accident so mambo ni mingi sana zinafanyika so mtu akiweza kulala na uamke vizuri uende zako na urudi nyumbani unashukuru Mungu kwa sababu hawezi jua ni nini iko ama ni nini umebeba kwa mwili yako labda saa zingine mtu anaweza kuwa anasikia na maumivu kidogo kidogo hapa na pale lakini ujui labda ni shida kubwa sana iko ndani yako na hujajua bado katika video moja huyu jamaa ameelezea mambo ya ya kifo anasema watu wakuwe na relationship mzuri baina ya sisi wote usichukie mtu yote kwa sababu hata wewe hujui siku yako ipo siku watu watajaa nyumbani kwako nyuso zao zikiwa zimekosa furaha simu amezuweka silent na wengine wakivalia nguo nyeusi na mazungumzo hapa atakuwa ni mazungumzo ya chini chini sana yani watu wakiwa wananongonezana na watu watakuwa wakisema tunausubiri mwili wa marehemu huku michango midogo midogo kiendelea kwenye daftari na hiyo siku hawatataja jina lako cheo chako hawata ile jina unalotambia kwenye mtandao wa kijamii jina pekee watakalolitumia ni jina la marehemu tu na hapata kuwa na story za bata tunalianzia wapi weekend hii tunaanzia kitamba chope au wapi story pekee zitakazokuepo ni tunauhifadhi wapi mwili wa marehemu na tutazika saa ngapi na kinachosikitisha zaidi ni kwamba wale watu ambao watakuwa kiangaika na mwili wako ni hawa ambao leo unasema sio type yako in case you are new here na uja subscribe to this youtube channel make sure you hit the subscribe button let's meet in the next video Thank you.